sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und bewegt sich im Palast des Nordens und die nennen das als schwarze Schildkröte. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier, hat eine zunehmende Mondphase und die chinesischen Astrologen sagen, die Himmelskaiserin bewegt sich im Palast des Westens in weiße Tiger. Sonne in Tierkreiszeichen Steinbock, Mond im Tierkreiszeichen Stier stehen in vollkommenen Harmonie, weil die beiden Tierkreiszeichen Steinbock und Stier, beide gehören zum Erdeelement und stehen in vollkommenen Harmonie. Und das beeinflusst unseren heutigen Tag, wenn die beiden Lichter so schön miteinander verbunden sind. Und das bedeutet unserem inneren Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen, zwischen Bewusstes und Unbewusstes, der weibliche, männliche, die aktive und passive stehen in vollkommenen Harmonie. Mond bewegt sich in der Kreiszeichen Stier und in diesem Bereich befinden sich die Hyaden und die Plejaden. Die Hyaden und die Plejaden sind die Töchter von Atlas. Und das sind die Regengestirne, weil diese Mädchen die Schweinen, so beschreibt die griechische Mythologie. Was für Tränen sind es? Tränen die Freude oder Tränen die Traurigkeit? Das liegt an uns selbst. Wie treffen wir gerade die Entscheidungen? Nicht nur die Richtung ist wichtig, sondern auch die Gefühle dazu, die Einstellung dazu. Sind die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Und hier befinden wir auch in ein Tor. Genau da liegt auch die goldenen Tor, die Ekliptik. Wir übergehen in diesem Tor und treffen wichtige Entscheidungen. Oder wichtig ist, welche Gefühl wir haben bei diesem Neuanfang, welche Einstellung und wie stehen wir dazu? Geben wir das alles auf oder sind wir davon überzeugt? Ja, wir werden Entscheidungen treffen, weil viele von uns stehen auch vor einem Neuanfang, weil es gibt noch andere Einflüsse auch und das ist Mesartim und Charatan. Und diese beiden Sternen, Mesartim und Charatan, stehen auch für Neuanfang. Das war früherhin in diesem Bereich die Frühlingspunkt, die Frühlingsbeginn und das ist der Übergang und aktiviert bei vielen von uns die Energie und dieser Bedürfnis entsteht, klare Entscheidungen zu treffen und einen Neuanfang zum Starten. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen, Stiergeborenen, stehen in vollkommenen Harmonie, kommt auch die Bestätigung. Und wo haben die Stiergeborenen noch Glück? In die Liebe, ja, in die Liebe haben Glück in Stiergeborenen und die, wo alleine sind, wo können die die große Liebe finden? In vertrauter Umgebung. Also besuchen jemand, Kontakte pflegen oder ein Fest, eine Einladung in vertrauten Umgebung. Es ist nicht weit weg, es muss in die Nähe sein. Kleinere Veränderungen werden auch die Stiergeborenen vornehmen. Was noch wichtig ist bei den Stiergeborenen, das ist die eigene Zuhause und die Sicherheit, Stabilität. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft. Aber es ist auch wichtig, das zu zeigen, umsetzen, in Öffentlichkeit zu bringen, in Form zu bringen. Was noch wichtig ist bei den Zwillingsgeborenen, die Kontakte suchen oder pflegen, wichtig auf anderen zugehen und die Gespräche suchen. 
Und da bekommen die Zwillingsgeborenen tolle Ideen oder sie werden ihren Ideen vermitteln und damit haben die Zwillingsgeborenen gerade Erfolg. Die Tierkreiszeichen, Krebsgeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, die Sicherheit und Stabilität. Wichtige Thema ist auch die liebe Partnerschaft. Aber sie wollen nicht die Opfer sein. Sie möchten glücklich sein. Und wichtig ist hier auch die Ausgleich finden, geben und nehmen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Aber das darf nicht einseitig sein, sondern zu uns selbst treu bleiben ist auch wichtig bei einer glücklichen Partnerschaft. Und das ist gerade die Thema bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben heute Einschränkungen, ein bisschen Geduld noch. Noch nichts starten, nichts Neues anfangen, sondern etwas vorbereiten und warten auf den richtigen Moment, bis die Leichtigkeit kommt, die Unterstützung kommt. Aber eine gute Nachricht ist unterwegs oder trifft vielleicht heute sogar ein. Damit können die Löwengeborenen rechnen. Wichtiges Thema ist immer noch die Karma und die Liebe, karmische Neuaufgabe, neue Erkenntnisse. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren eine gewisse Stabilität und Sicherheit. Sie möchten etwas erreichen. Sie möchten auch Ordnung. Auch in Finanzen möchten gerade die Ordnung. So ist die Wunsch, das Jahr so abschließen. So ist es rund. Und sie haben das Gefühl, es ist alles so unbeweglich. Aber die Erfolg kommt. Ein bisschen Geduld noch, bis das sichtbar ist. Das trägt Früchte. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben größere Veränderungen. Oder gehen sie auf eine Reise oder planen diese Reise. Es sind ausländische Kontakte möglich. Viele Wagengeborenen haben eine Prüfung oder haben ein Studium oder die vorbereiten diese Studium gerade. Da ändert sich einiges. Wichtig ist, keine Angst vor diesen Veränderungen und Kraft und Mut zeigen, weil daran liegt auch die Chancen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sind wahrgenommen. Sie haben Erfolg, sie bekommen Lob, sie bekommen Anerkennung, sie haben gute Chancen, beruflich etwas verbessern oder die Selbstständigkeit starten. Sie bringen das in Form und dazu bekommen sie viel Anerkennung gerade. Nicht nur das ist gut bei den Skorpiongeborenen, sondern auch die liebe Partnerschaft haben auch einen guten Venus-Einfluss. Und natürlich, der Jupiter wirkt auch, also Glück haben gerade die Skorpiongeborenen. Was auch wichtig ist zum Erwähnen des Mars und Jupiter bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen. Skorpion und Mars läuft auf dem Jupiter zu und da sind auch Chancen, Möglichkeiten. Und das kann bei der Liebe sein, eine neue Begegnung, also eine männliche Person nähert sich. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist eine gewisse Unsicherheit da. Unsicherheit bei Entscheidungen. Ist das richtig? Ist das nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Das kann passieren, dass diese Stimmung herrscht momentan bei den Schützengeborenen. Ansonsten haben sie wirklich sehr viel Glück. Und es ist auch Anerkennung und Aufstieg. Und in allen Lebensbe Lebensbereichen haben zu Zeit Glück die Schützengeborenen. Sie fühlen sich vielleicht heute noch nicht so, aber Bestätigung, Leichtigkeit oder ein tolles Gespräch nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Steinbock geborenen ist etwas speziell, weil sie haben einen Prozess und dieser Prozess begleitet die Steinbock geborenen für einen längeren Zeitraum. Und das sind die Lernaufgaben in einem bestimmten Themen. Da ist die gordische Knoten und da brauchen Lösung die Steinbock geborenen und nicht nur das, sondern auch die Lilith Energie. Und was vermittelt das? Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Und wenn die Neigung da ist, das Aufgeben, 
dann besteht hier die Lernaufgabe, das ernst zu nehmen, sonst fühlen sich die Steinbockgeborenen unzufrieden. Und jetzt bekommen sie die Möglichkeit, das zu verwirklichen, als Ziel setzen. Und die Steinbockgeborenen erreichen auch ihre Ziele. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen ist eine gewisse Unsicherheit spürbar im heutigen Tag. In die kommenden Tagen kommt aber die Leidigkeit. In die liebe Partnerschaft kommt etwas in Form. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, haben tolle Intuitionen. Sie verspüren auch die nicht nur diese inneren Kraft, sondern sie lassen sich von etwas inspirieren. Es ist auch Heilenergie und es fließt gerade und wichtige Themen sind die Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Und die Fischengeborenen haben momentan Glück, etwas zu gewinnen. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen, ist die Thema auch zu ähnlich. Also kleineren Veränderungen sind zum Erwarten. Und dazu kommt noch, so ähnlich wie bei den Fischen geborenen, die Werten, die Wertschätzungen und auch die Finanzen, die um die Finanzen kümmern. Weil da können die Wiedergeborenen etwas bewegen. Die rückläufige Uranus bremst ein bisschen die Veränderungen bei den Wiedergeborenen. Aber ab 2. Januar dreht sich das alles und dann kommt eine Vorwärtsbewegung. Und wichtig, wichtige Thema wird sein die beruflichen Veränderung und die Finanzen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tageshoroskop, diese Tagesenergie ist natürlich allgemein. Aber es besteht immer die Möglichkeit, mich zu umfragen. Frage stellen, wie zum Beispiel, wie verläuft ein bestimmter Termin, wie ein Vorstellungsgespräch, ein Gerichtstermin. Von den Daten aus kann man das genau beschreiben. Oder die erste Begegnung zählt immer. Wie verläuft das in der Liebe, in diesem Tag, in diesem Uhrzeit und Ort, haben wir uns erstes Mal gesehen. Alleine von diesen Daten kann man vieles erkennen. Oder die Frage stellen, was erwartet mich Jahr 2018? Was passiert in einzelnen Monaten? Worauf soll ich achten? Welche Tage sind für mich vorteilhaft? Welche Tage soll ich nicht handeln? So zurückhaltend sein, weil das bremst etwas. Weil das wechselt sich ständig. All diese Fragen kann ich Ihnen beantworten. Was noch wichtig ist, die Energiefeld. Wir Menschen haben auch ein Energiefeld. Das können wir verändern, weil das kommt von uns selbst. Das kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Deswegen ist das enorm wichtig, wie wir denken und was für Gefühle wir haben. Weil das strahlen wir aus. Das ist unser Energiefeld und das ist die Anziehungskraft. Andere Menschen haben auch Energiefeld. Unterschiedlich. Jeder Mensch hat einen anderen Energiefeld. Es gibt Menschen, da fühlen wir uns hingezogen, magnetisch hingezogen, weil das Anziehungskraft da ist. Entsteht Harmonie, entsteht Sympathie, entsteht sogar vielleicht Liebe. Es gibt Menschen, da ist die Disharmonie da. Es ist gar nicht einfach das Harmonisieren. Wir sind da nicht in die gleichen Wellenlänge, muss auch nicht sein. Dann die Orte haben bestimmte Energie. Es gibt Orte, wo wir uns wohlfühlen. Es gibt Orte, was uns bedrückt. Die Räumigkeiten haben Energiefeld. Dazu kommt die kosmische Energie, was ich hier im Tageshoroskopen täglich vermittelt. Das ändert sich jeden Tag und jede Tierkreis zeichnet Erlebtes, empfindet es anderes. Und wir sind Meister in unserem Leben, wenn wir unserem eigenen Energiefeld 
auf den Positiven beeinflussen, weil wir achten auf unserem Denken und wir transformieren können unseren Gefühlen und Gefühlen wie Schuldgefühl, Zweifel, Angst loslassen und einer anderen Energie kommen. Da haben wir schon viel getan. Und dann gibt es auch Hilfsmittel, wo auch harmonisiert, wie Düfte oder Musik oder Farben. Es gibt viele verschiedene Methoden. Dazu biete ich auch Hilfsmittel an und das befindet sich alles in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.